ഹലോ എവറി വൺ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഹൗ മെനി ഗ്രേഡ്സ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മളുടെ സിമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് എത്ര ഗ്രേഡുകളിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി നാല് ഓപ്ഷൻ ഡി അഞ്ച് നമുക്കറിയാം ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ബേസിക്കലി മൂന്ന് ഗ്രേഡ് കാറ്റഗറിയാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒ പി സി തേർട്ടി ത്രീ ഒ പി സി ഫോർട്ടി ത്രീ ഒ പി സി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അപ്പം ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അതോടൊപ്പം ഏതാണ് അൻപത്തി മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ഗ്രേഡുകളിലാണ് എന്ത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഓർഡിനറി പോർട്ട് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഓർഡിനറി പോർട്ട് ആൻഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഓർഡിനറി പോർട്ട് ആൻഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ അതായത് എന്താണ് മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ കുറയരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്തായിരിക്കും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം നമുക്ക് എന്താണ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ടെൻ അവേഴ്സ് അപ്പം നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ പത്ത് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലാവരുത് അപ്പോൾ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പം മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ താഴെ ആകുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ ആ മാക്സിമം എത്രയാണ് പത്ത് മണിക്കൂറിൽ കൂടുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതോടൊപ്പം ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ജിപ്സം നമ്മൾ സാധാരണ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് സമയത്ത് ജിപ്സം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ ജിപ്സം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺട്രോളിംഗ് ദ സെറ്റിംഗ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനമാണ് ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പോയിൻറ്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഓരോരോ പോയിൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ബേസിക്കലി മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണുള്ളത് ഒ പി സി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി മൂന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്താണ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ കുറയരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ടെൻ അവേഴ്സ് നമ്മൾ ജിപ്സ് എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് ദ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് സിമെൻറ്റ് എത്രയാണ് എത്ര ശതമാനമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എറൗണ്ട് ത്രീ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ സെക്കൻഡ് ചോദ്യം അല്ല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഡാഷ് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ആൻഡ് കോൾഡ്നെസ് ഓഫ് എ ബോഡി ഒരു ബോഡിയുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോൾഡ്നെസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും കാണാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് വെതർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് എ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കോൾഡ്നെസ് ഓഫ് ദ ബോഡിയാണ് അല്ലേ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഉത്തരമായി വരിക അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്ന
ഓക്കെ മറ്റൊരു ആംഗിളാണ് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ നമുക്ക് ഹെലിക്കൽ ഫ്ലൂട്ടുകൾ അല്ലേ അത് ഡ്രില്ലുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന റൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ആ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം സോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ്സ് ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ പൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പി വി സി പൈപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് ജി ഐ പൈപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൈപ്പുകൾ പല മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പുകൾ ഏത് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ കാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കാസ്റ്റിംഗ് കൊടുത്തുന്നു വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഏകദേശം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തെയാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ് ഒന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡൈ കാസ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ലോസ്റ്റ് വാക്സ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ലോസ്റ്റ് വാക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരിക ഓക്കെ ഏതാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹോളോ ട്യൂബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെ പാർട്സുകളാണുള്ളത് ബേസിക്കലി ഒരു മോട്ടർ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഒരു മോട്ടർ അവൈലബിൾ ആണ് മോട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും എന്താണ് ഒരു ഡ്രം അല്ലെ ഒരു മോൾഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോൾഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഒരു പറഞ്ഞ രീതിയിലൊരു ആ മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്തേക്ക് പോർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആ ഈവനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ടോട്ടൽ ആ ഒരു ഡയമീറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ അതിനെ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു മോൾഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ്സ് ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മിഡിൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹാമർ ഹെഡ് ഈസ് കോൾഡ് നമുക്കറിയാം ബേസിക് ടൂൾസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഹാമേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഹാമേഴ്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് മിഡിൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹാമർ ഹെഡ് അപ്പം ഹാമറിൻ്റെ ഹെഡ് നമുക്കറിയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഹെഡിനകത്ത് കുറേ പാർട്സുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അത്തരത്തിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹാമർ ഹെഡിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പീനാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ഐ ഹോൾ ഓപ്ഷൻ സി ചീക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫേസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിഡിൽ പോർഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ദറ്റ് ഈസ് ചീക്കാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ